。恭喜啊，以后就要叫你七总了。还没确定呢。哎，不就走个流程的事儿吗？以后在你手下工作，还请多多关照啊，哎、七总。走走走走来来，各位，给大家宣布一个事儿：新任副总就是我身旁这位珊珊。我记得他好像是左总前女友。那七七姐喜欢他这么多年，为公司付出这么多，现在让前女友回来做两句，真够呛。你什么意思？不是说好副总位置留给七七的吗？你怎么说话人就话人？公司又不是你一个人。是啊。七七对公司做出的贡献都是有目共睹的，没有他就没有现在的闯辉。我们只认他当副总，对我们支持七七姐，对，让七七姐当副总。你是老板，我是老板。珊珊是留学海归，无论是能力上还是学历上，都强于陈七七。再说了，做生意不能讲感情，能力不够就该换人。等会。陈七七是吧？这是你的东西，主任已经帮你收拾好了。你把工位搬外面去吧，这样珊珊离我近一点。还有，把你手上的客户资料都交给他，毕竟他才是副总。如果我不同意，不同意，不同意就走人。公司不留你这种没有大局观的人。你也想我走？珊珊是公司副总，有权决定你的去路。不用你开除，我不干了。七七，你真的要走啊？我跟你一起，我算是看清楚了，跟卓然这种合伙人没前途。你想清楚了？想清楚了。张经理也一起，我们一起闯出一片天。进来吧，坐办公楼比较贵，只能先委屈大家在我家办公。怎么会？在家办公多危险，等我们拉到大单子，租他个一整楼。休息一下，下午要去见客户。这个月我们的业绩直线飙升啊，今晚要不好好庆祝一下？那必须的，就这么点小成绩还值得庆祝？我可是听说某大公司。这个月一单都没签到，谁看得上这些小单子？我们可是刚接了奎奔五千万的项目。七七，奎奔有个五千万的大项目，想跟我合作？你看看，这个项目我们不能做。为什么？这个公司预算给这么高，规模也不小。如果真的产品没问题的话，干嘛要找我们小工作室？你果然没猜错，他们是一家骗子公司。七七，只要你肯认错，创辉还是欢迎你回来的。不必了，我们还有事儿。哦，对了，我记得奎文之前好像出过事儿吧？我看你这是记。七七，创辉这下彻底完了，他们把所有身家都压在奎文那个项目上，结果亏得血本无归，员工工资都发不出来。而且卓然和珊珊还狗咬狗，闹得不可开交。自作自受吧，先生，你不能进去。七七，七七，我我知道我以前混蛋，但看在我们之前的情谊上，你帮帮我吧。情谊，是你对我的喜欢视而不见的情，还是为了你前女友把我逼出公司的情？可是创会也是你一手带起来的，你忍心看着他被毁吗？你人没挂，就给我几个客户吧，一个也行。创会是你毁掉的。别来道德绑架！再说了，我把我的客户让给你，你接得住吗？送客，请假，请什么假？叫他们先别走，今天包间都订满了。副总别急，今天会有个新来的服务生，应该快到了。哎，不好意思，不好意思，干嘛冒冒失失的？新来的吧？把红酒送到一号包间。等会儿，你这衣服穿的什么？把它脱掉。穿的比我还像老弟。喂，杨秘书。齐总，实在不好意思啊，我堵车，可能会晚半小时到。半小时？行吧，你好，你们的
老公，他谁呀、啊？秦七七。啊，你前女友啊？七七你好，经常听我老公提起你。我还有事儿，先走了。等一下，你以前追我老公追的那么猛烈，今天我们订婚，不如下来喝一杯啊？我追他？对呀、啊。我都觉得我老公好没良心哦！你追了这么久，还不是把你甩了？你老公怕是搞错了吧？当初是他。喂，秦七七，你现在混这么惨？你当初不是说要创业当什么女强人吗？怎么，女强人没当成，还当服务员了？都混成这样，还端着，估计和我分手后一直单着吧？哦，要不这样。看在我们以前的交情上，我给你介绍一个，我们公司楼下那保安刚离婚，跟你绝配。哈哈哈哈哈哈哈！你还是跟以前一样，没长进。你让你走了吗？你一个小小的服务员拽什么拽？顾客就是上帝，信不信老子一句话就让你吃不了兜着走？你想让我扭头，怎么就扭头了？信不信老子一句话就让你吃不了兜着走？你想让我女朋友怎么受不了兜着走？我不会让我的员工受欺负。你谁呀、啊？我是这家酒店的老板。老板，陈七七，你真有本事啊！当个服务员。连酒店老板都不到，你可能搞错了，是我追的七夕。说到这个，我还得谢谢你的有眼无珠呢，不然我怎么能遇到七夕这么好的女孩？哟，七夕真是好福气啊，遇到这么好的男人。不过呀，人得有自知之明。有钱人家更讲究门当户对，别到时候连家门都进不去。这个就不用你操心了，倒是你。我听说你们认识不到两个月就订婚了，你身边的人，你又了解多少呢？别到时候啊，错把垃圾当快包，哭都没地方。陈西西，你说谁垃圾？谁答应就是。我告诉你。现在我自己开了家公司，上云集团，听说过吧？上云集团。对呀、啊，那可是我们行业的龙头集团。现在可就连他们都求着跟我们公司合作，等这单合作完成，就你这破酒，直接给你收购。我在包房。杨秘书，齐总。你，看来你没机会收购这里。陈七七，叫七总，跟他们的合作取得。聊一下违约金的事情。等一下，不好意思啊，我以为你是新来的服务员。没想到你是上林集团的七总，没事，你不也帮我解决了麻烦？咱们俩扯平了。哎，我还是觉得很抱歉，要不晚上我请你吃个饭吧。但是晚上我已经有约了，不过我还缺个男伴。